এই ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবে ডিজাইন মিক্স করার প্রসিডিওর কি মানে কিভাবে আমরা একটা ডিজাইন মিক্স করব মানে এম থাকি তার রেশিও কত হবে বা এম ফিফটি ফাইভ তার রেশিও কত হবে তো কিভাবে করা হয় তার প্রসিডিওর কি আয়স করে কি কি রেকমেন্ডেশন আছে সেইগুলো জানবো আমরা আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আগের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করেছিলাম নমিনাল মিক্স হলে এম ফিফটিন থেকে এম টেন থেকে এম টোয়েন্টি ফাইভ অব্দি যদি নমিনাল মিক্স করো তাতে ওয়ান মিটার কিউব বা হান্ড্রেড মিটার কিউব বা টেন মিটার কিউব এবং কতটা সিমেন্ট লাগছে কতটা বাড়ি লাগবে কতটা জল লাগছে আর স্টোরজি লাগছে সেটা আমরা বের করেছিলাম ভিডিওটি যদি না দেখে থাকো দেরি না করে আই বাটন প্লে দেখো আই বাটন ধরে দেখতে পাবে নাহলে প্লে লিস্টিকশন যাও সেখান থেকে ভিডিও দেখতে পাবে দেরি না করে শুরু করা যাক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলা চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা যে প্রফিটটা জানতে চলেছি তার জন্য আমার লাগবে আইএস কোড ফার্স্ট যে আইএস কোড লাগবে সেইটা হলো আইএস ওয়ান জিরো টু সিক্স টু টু থাউজেন্ড নাইন এই আইএস কোডটা লাগবে ঠিক আছে তো এই আইএস কোড ওয়াইজ কি কি হচ্ছে আমার লাগবে তো ফার্স্ট যেটা লাগবে ফার্স্ট যেটা করলে আমার লাগবে ফাইন্ড টার্গেট স্ট্রেট ফাইন্ড টার্গেট স্ট্রেট এই টার্গেট স্ট্রেন জিনিসটা কি জিনিস টার্গেট স্ট্রেন জিনিসটা হলো তুমি ধরো এম থার্টি বানাচ্ছ বাট তুমি সেই এম থার্টি বানাতে গেলে কতটা কি তুমি টার্গেট করছো কারণ আমরা যে টার্গেট আমি যদি চাই যে পরীক্ষায় নব্বই মার্কস করব নব্বই কখনো পায় না এইটটি ফাইভ হতে পারে এইটটি সেভেন হতে পারে এইটটি হতে পারে তো আমরা যা টার্গেট সেট করি তার কিছু নিচেই পাই ঠিক তারপর আমরা এখানে চাইছি এম থার্টি বা টার্গেট যেহেতু আমি এম থার্টি আমাকে অ্যাচিভ করতেই হবে তাই টার্গেটটা কিছুটা বেশি হবে টার্গেট স্ট্রেন কিভাবে বের করতে হবে টার্গেট স্ট্রেন বের করার জন্য আমাকে যেতে হবে না এই তোমার এই এই যে এই যে লেখা আছে দেখো এফসি কে ড্যাশ ইকুয়াল টু এফসি কে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এস আচ্ছা তাহলে কি জানলাম না এফসি কে ড্যাশ ইকুয়াল টু এফসি কে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এস এই যে এফসি কে ড্যাশটা আছে এটাকে বলা হয় টার্গেট স্ট্রেন্থ বলা হয় এফসি কে কি বলা হয় ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ বলা হয় আফটার টোয়েন্টি এইট ডে কিউরিং ঠিক আছে আর এস এস কে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এর ভ্যালু করতে হবে না এর ভ্যালুর জন্য আমরা দেখবো এই যে এখানে ওরা সেটা মেনটেন করছে যে এফ ড্যাশ সি কে হলো হচ্ছে টার্গেট মিনস কম্পেসিভ স্ট্রেন্থ এস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর এফ সি কে হলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পেসিভ স্ট্রেন্থ যেটা আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে এই অনুযায়ী সবাই বোঝা গেল এবার কি করব এবার হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা আমরা দেখব স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের জন্য বলছে আমরা ইউজ করব এই টেবিলটা টেবিল নাম্বার ওয়ান এখানে দেখো আমরা এইগুলো হলো নমিনাল মিক্স এগুলো হলো নমিনাল মিক্স এইখান থেকে হচ্ছে ডিজাইন মিক্স তাহলে আমরা কি করছি আমরা ডিজাইন মিক্স করছি তাহলে আমাদের লাগবে এম থার্টি থেকে এম যার ভ্যালু ফাইভ তাহলে এইটার ভ্যালু হলো এস এর ভ্যালু হলো অলওয়েজ ফাইভ তাহলে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে অলওয়েজ এস এর ভ্যালু হবে পাঁচ ধরো তোমাকে থার্টি বার করতে হবে তাহলে এফটা মানে এফ সি কে এর ভ্যালু কত হবে এটা হলো থার্টি এটা ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু ফাইভ তো কত আসছে থার্টি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু এস করলে কত হচ্ছে পঁচিশ বত্রিশ এইট পয়েন্ট টু ফাইভ থার্টি এইট পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে একটা থার্টি এম থার্টি বানানোর জন্য তার টাইম স্ট্রেন হওয়া কত উচিত না থার্টি এইট পয়েন্ট টু ফাইভ অবশ্যই নিউটন পা ইমেন্স করা ইউনিট ডাউন বা লাস্ট লাইনে তোমার ইউনিট দিতে হবে তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা মিনিং এস হয়ে যাবে বোঝা গেল এই অবধি এবার আমরা যেটা করবো সেটা হলো না সিলেকশন অফ ওয়াটার প্রোপোর্শন এবার আমরা যে ওয়াটার সিলেকশন করব তার জন্য কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে যে আমরা কি ধরনের কি ধরনের আমরা স্টোন ইউজ করছি টেন এম এম টোয়েন্টি এম এম না ফর্টি এম এম এখানে দেখো টেন এম এম এর জন্য লাগবে আমার একশো আট কেজি ওয়াটার এর জন্য লাগবে একশো ছিয়াশি এর জন্য লাগবে একশো পঁয়ষট্টি কোয়েশ্চেন তোমাকে বলে দেওয়া লাগবে যে 
কোন এম এম এর তুমি ইউজ করছো ঠিক আছে ধরো কোয়েশ্চেনে বলে দেওয়া আছে যে তুমি ভাই ইউজ করছো টোয়েন্টি এম এম টোয়েন্টি এম এর জন্য ওয়াটার কন্টেন্ট কত লাগবে টোয়েন্টি এম এর জন্য ওয়াটার কন্টেন্ট লাগবে এখানে তোমার লাগবে যেটা সেটা হলো ওয়ান এইটি সিক্স ওয়ান এইটি সিক্স কেজি এবার এই ওয়ান এইটি সিক্স কেজিটা কি বলতে হবে সেটা কিন্তু তোমাকে জানতে হবে ওয়ান এইটি সিক্স কি বলতে চাইছে না ওয়ান এইটি সিক্স বলতে চাইছে কোয়ান্টিটি অফ ম্যাক্সিমাম ওয়াটার পার ইউনিট ভলিউম কম মে বি ডিটারমেন্ট ফ্রম টেবিল নাম্বার টু ওয়াটার কন্টেন্ট টেবিল নাম্বার টু অ্যাঙ্গুলার কোর্স এগ্রিগেট টোয়েন্টি ফাইভ টু ফিফটিন এম এম স্লাম রেঞ্জ দ্য ওয়াটার এস্টিমেট ইন টেবিল টু ক্যান এই যে other than 25 to 50 mm slum then the required water content may be established may be established by trial of increase by 3% for every 25 mm slum er mane ki er mane holo er mane holo dhoro ei ei jol ta lagche 25 theke 50 mm er jonno jol ta lagche kintu tomar slum lagbe dhoro she 100 theke 125 tale ki hobe এর জন্য লাগছে ওয়ান এইটি সিক্স এর পরে স্ল্যাব কি হবে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর পঁচাত্তর থেকে একশো একশো থেকে একশো পঁচিশ তাহলে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশে লাগছে একশো ছিয়াশি তারপরের জন্য থ্রি পার্সেন্ট তারপরের জন্য আবার থ্রি পার্সেন্ট এরকম করে করে বাড়াতে হবে থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট টোটাল কত হলো টোটাল দেওয়া হলো তোমার সিক্স সিক্স নাইন নাইন পার্সেন্ট তাহলে আলটিমেট জল কত লাগলো না ওয়ান এইটি সিক্স জল লেগে থাকে থাকে তাহলে ভলিউম কত হবে আমরা কি জানি আমরা জানি মাস ইকুয়াল টু আই মিন ডিসে রো ইকুয়াল টু মাস পার ভলিউম তাহলে 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 মাস পেয়ে গেছে আমরা ভলিউম ইকুয়াল টু কি হবে ভলিউম ইকুয়াল টু হবে মাস পার রো দুশো চার কেজি পয়েন্ট ছয় বাই থাউজেন্ড দ্যাট ইস জিরো পয়েন্ট টু জিরো ফোর সিক্স এত সিসি এত এন কিউব সরি এত মিটার কিউব আমার জল লাগে জল আমার বেরিয়ে গেল এবার কি বের করতে বের করতে সিমেন্ট কন্টেন্ট সিমেন্ট কন্টেন্টের জন্য কি বলছে তার অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি সিমেন্টের মেটেরিয়াল কন্টেন্ট পার ইউনিট ভলিউম মে বি ক্যালকুলেটেড দ্য ফ্রি ওয়াটার রেশিও সি ফোর পয়েন্ট ওয়ান সি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট ওয়ানে কী বলা আছে না ফোর পয়েন্ট ওয়ান বলছে ডিফারেন্ট কমিউনিস্টেন ও সেম ফ্রি ওয়াটার সিমেন্ট দে আর ফোর দ্য প্লেসন বিটুইন স্ট্রেনথ অ্যান্ড দ্য ফ্রি ওয়াটার রেশিও perfectly established for the material actually to be used in the absence of such data preliminary free water cement ratio corresponding to the target strength to the target strength to the target strength 28 days may be selected from the ration sheet if available otherwise the water cement ratio given in table number 5 respectively environment exposure condition তার মানে এখানে কিছু এক্সপোজার কন্ডিশন যেটা কোশ্চেন দেওয়া আছে তাহলে এর জন্য আমরা কোন কোথায় যেতে হবে এর জন্য আমরা যেতে হবে আই এস ফোর ফাইভ সিক্স টু থাউজেন্ড আমাকে যেতে হবে চলো দেখা যাক কী লেখা আছে দেখো এইখানে লেখা আছে তোমার এনভায়রনমেন্ট কন্ডিশন কী আছে একটা হলো মাইল্ড একটা মডারেট সিভিয়ার ভেরি সিভিয়ার এক্সট্রিম তো পরীক্ষায় তোমাকে বলে দেবে মাইল্ড মডারেট ভেরি সিভিয়ার বা এক্সট্রিম ঠিক আছে আর সিসি যখন বলো তখন আমরা একটু ডিসকাস করবো এখন ধরো তোমাকে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে মডারেট ঠিক আছে মডারেটের জন্য কি হবে মডারেটের ধরো আমি ধরে লিখে দিলাম যে সিমেন্টিয়াস মেটেরিয়ালের জন্য এক্সপোজার কন্ডিশন মডারেট এটা বলে দেওয়া আছে মডারেট কন্ডিশন যদি হয় সেখানে মিনিমাম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও কত হবে কি বলছে কোর্ট মডারেটের জন্য এটা প্লেন এটা দেখার দরকার নেই আমরা দেখবো এইটা রেনফোর্সমেন্ট কমপ্লিট মডারেটের জন্য আমার মিনিমাম সিমেন্ট রেশিও লাগবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম লাগবে তোমার হচ্ছে তিনশো কেজি আর এম টোয়েন্টি হতেই হবে মিনিমাম এটা হতেই হবে আমরা কি করছি এম থার্টি 
তাহলে এটা তো অলরেডি তোমার স্যাটিসফাই করে গেল দেখতে হবে এই কন্ডিশনে এর থেকে বেশি বেশি সিমেন্ট পাচ্ছি না মাইন্ডেড মিনিমাম এম টোয়েন্টি ফাইভ লাগবে আমরা এম থার্টি ফাইভ করছি কাজ মিটে গেল মিনিমাম ওয়াটার কন্টেন্ট লাগবে কত লাগবে পয়েন্ট ফাইভ লাগবে মিনিমাম সিমেন্ট লাগবে তিনশো আমরা কি করছি আমি মিনিমাম ওয়াটার দিয়ে দেখবো যে সিমেন্ট কত বেরোচ্ছে বেশি হলে ভালো কম হলে কে যাবে ঠিক আছে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর মানে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর মানেটা হলো যে ওয়েট অফ ওয়াটার বাই ওয়েট অফ সিমেন্ট যেটা পয়েন্ট ফাইভ তাহলে লিখে নিই এটার মানে দাঁড়ালো ওয়েট অফ ওয়াটার বাই ওয়েট অফ সিমেন্ট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে ওয়েট অফ সিমেন্ট কত হবে ওয়েট অফ সিমেন্ট হবে ওয়েট অফ ওয়াটার ইন্টু টু ওয়েট অফ ওয়াটার কত ছিল দুশো চার পয়েন্ট সিক্স কেজি দুশো চার পয়েন্ট সিক্স কেজি ইন্টু দুই কত আসছে এটা যেটা কি না মোর দ্যান মোর দ্যান তিনশো কেজি তাহলে হেন্স সিমেন্ট ওকে কোনো প্রবলেম নেই চলো এবার আমাদের কাজ কিছু না এবার আমাদের কাজ হলো ফার্নি গ্রেড বার করা কোর্স গ্রেড বার করা গল্প শেষ ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদের কাজ হবে ফাইন্ড আউট কোর্স এগ্রিগ্রেড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট এবার একটা ভালো জিনিস আমাদের ওয়ান মিটার কিউ ছিল তার মধ্যে কিছু জল পেয়ে গেছে কিছুটা সিমেন্ট পেয়ে গেছে কারাগার থাকে জল থাকে সিমেন্ট থাকে এন্টার ডেয়ার টু পারসেন্ট থাকে কোর্স এগ্রেড থাকে ফাইন্ড আউট থাকে তাহলে এন্টার ডেয়ার পেয়েছে ওয়াটার পেয়েছে সিমেন্ট পেয়েছে টোটাল এক তার থেকে একটু বাদ দিয়ে দিলে বেরিয়ে আসে এইটুকু তাহলে ভলিউম অফ Force aggregate and fine aggregate equal to say x that is equal to 1 minus volume of cement volume of water volume of entrap air volume of entrap air 2 percent is very small okay okay so we have to do this we have to do this calculation for x okay now we have to do this course fine and we have to do this কোন জোনের স্যান্ড ইউজ করছি জোন ওয়ান না জোন টু না জোন থ্রি না জোন ফোর এখানে দেখো টেবিল নাম্বার থ্রিতে একদম ক্লিয়ারলি মেনশন করছে যে জোন ফোর হলে কত জোন থ্রি জোন টু জোন ওয়ানে কত কত করে হবে আমরা এর আগে কী ভেবেছি যে আমরা টোয়েন্টি ইউজ করছি এবার ধরো আমরা টোয়েন্টি এম এমের উপর টোয়েন্টি এম এম এর কোর্সে গ্রিড নিলাম আর জোন টু নিলাম এই কম্বিনেশানে ফোর সিটের কত পার্সেন্ট থাকবে টেবিল কি বলছে টেবিল বলছে যে টোয়েন্টি এম এম জোন টুতে আমার কোর সিটের থাকবে সিক্সটি টু পারসেন্ট বা পয়েন্ট সিক্স টু থাকবে ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু অর সিক্সটি টু পারসেন্ট থাকবে কোর সিক ডিগ্রেড তাহলে ভলিউম কত হবে ভলিউম হবে তোমার x into 0.62 আর ভলিউম অফ পাইন এগ্রেড কত হবে x মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স টু এক্স মিটার কিউ মিটার কিউ কাজ শেষ এবার কি করতে হবে এটাকে মাসে কনভার্ট করতে হবে এটাকে মাসে কাটা হবে এবং সবার পরে লিখতে হবে ট্রায়াল মিক্স সিমেন্ট ইস টু ফাইন এগ্রিগেড ইস টু কোর্স এগ্রিগেট ইস্ট এইগুলো কত কি হচ্ছে তোমাকে বলে দিতে হবে আর যদি অ্যাডমিশন থাকে সেটাও তোমাকে বলে দিতে হবে এই ছিল প্রসিডিওরটা অ্যাজ পার আই এস ওয়ান জিরো টু সিক্স টু ওয়াইস আশা করি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় যদি একটা লাইনেও প্রবলেম হয় আমার কমেন্ট করে আমি ডেফিনেটলি আনসার করবো প্রচণ্ড সুন্দর জিনিস তুমি যেখানে যাও সেখানে তোমাকে এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তবে তুমি মিক্স ডিজাইন ব্যাচিং প্ল্যান্টে কাজ করা যাই করা হয় নেক্সট ভিডিওতে আমরা একটা ওটা অঙ্ক সলভ করি কীভাবে খাতা কলমও করতে হয় ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো বন্ধুর সাথে শেয়ার করো আর এই রকম আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এখানে ভালো থাকো সাবধানে থাকে সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে একটা গোটা অঙ্ক নিয়ে